Hola amigos del canal Hoy Cocinas Tú Hoy os traemos un nuevo plato En este caso un arroz con bacalao y alcachofas Si os gusta no dudéis en seguir este vídeo Arroz con bacalao y alcachofas Ingredientes para 4 personas 400 gramos de bacalao desalado 3 alcachofas Caldo de pescado, en este caso rape 2 manojos de ajos tiernos 2 tomates rallados 2 cucharaditas de ñora Azafrán Aceite de oliva virgen extra Arroz y sal. No te olvides, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Bueno, vamos a empezar la elaboración de este plato. Lo primero de todo, como siempre, la liturgia, un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. En este caso le echaremos unas tres cucharaditas soperas. vamos a tirar el bacalao vamos a sofreír un poquito que deje su sabor en este aceite el bacalao es, es un pescado que tiene en el lomo y la piel un suero que deja un sabor fabuloso a, a los hombres Esto nos va a servir un poquito y ya vamos a sacarlo ya yo creo que ya quedó ya dejó su, su imprenta en este aceitito qué maravilla qué bueno es trabajar con un producto tan fabuloso como como un bacalao, un buen bacalao, es una maravilla. Bueno, ahora seguidamente vamos a sofreír los ajitos tiernos, que ha sido el siguiente paso de la elaboración de este plato. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de movimiento. No los vamos a tener mucho, tampoco, vamos a sofreírlos, cuando estén ya un poquito que vayan a ganar el color, también los vamos a sacar. Ya. Bueno, aquí ya tenemos las alcachofas eh, cortadas, de una alcachofa hemos sacado cuatro pedacitos y en este caso lo hemos colocado en un recipiente cubiertas de agua y un tip muy importante para que no se oxiden es tirarle un chorrito de limón y así aguanta perfectamente bueno removeremos un poquito y agarraron el color y los sacaremos de la sartén y los retiraremos los reservaremos para el final para que hiervan en el último momento y dejen el último sabor a este maravilloso arroz con bacalao. Bueno, seguidamente ya hemos escurrido las alcachofas, como podéis ver, y ahora vamos a tirarlas a la parrilla. Las alcachofas, en este caso, ya no las vamos a retirar. Vamos a sofreírlas y ya se van a quedar en la parrilla. Para que se hagan más piernitas, primero las sofriremos muy bien. Bueno, aquí hemos picado el ajo y el perejil, como, 
comprobaréis, tenemos el majadito y eso lo vamos a vertir después en el sofrito, que le va a dar un sabor también fabuloso. Bueno, como podéis ver, las alcachofas están bien sofrititas. Como os he dicho, no las hemos sacado de la sartén en ningún momento y ahora seguidamente vamos a tirarle el ajo y el perejil. Un par de cucharitas. Cómo huele, señores, cómo huele, madre mía. Esto era un plato muy típico de cuaresma, como os he explicado anteriormente, porque, bueno, era lo típico que no se podía comer carne en aquellas épocas, y bueno, se inventaban por los platillos que fueran también sabrosos, y a la vez, pues no utilizaban esos días caros. Hoy en día eh, el arroz con bacalao ya no está solo suscrito a, a época de cuaresma, sino también a cualquier otra época cuando uno más guste. Ahora vamos a tirar el la ñora. Como os lo expliqué, esto es un, un producto que amarguea muy fácilmente, es muy bueno, pero tenemos que tirarle enseguida el tomate para que no nos amarguen. A ver, ya tiramos el tomate, ya no hay ningún problema. ¿Me digas? Bueno, ahora ya tenemos el tomate vertido y ya simplemente habría que sofreír verlo bien, aquí tenemos la fusión de todo lo que le hemos ido, todos los componentes que hemos ido echando a, a la paella, el bacalao, los ajos, el ajito y el perejil, la ñora, el tomate, las alcachofas, vamos, un compendio de sabores brutal, esto tiene una pinta fabulosa, ahora lo dejaremos unos minutos, que sofría bien y que el tomate vaya perdiendo completamente todo el agua hasta que quede el sofrito completamente listo bueno como podéis comprobar el sofrito está terminado el tomate perdió todo su agua el sofrito está vamos listo para recibir otro componente que va a ser el arroz lo sofriremos un poquito solo un poquito Tampoco hace mu falta mucho, solo un poquito, que removerlo bien, que se fusione con todo el sofrito que hemos hecho anteriormente. Bueno, ya tenemos el arroz sofrito y ahora siguientemente le echaremos este maravilloso esta parte de la elaboración tiene que quedar completamente repartido por todas las partes de la paella vamos a echar un poquito más de esto es una paella ¿eh? Normalmente ya sabéis que la cantidad más o menos aproximada es de una cantidad, una, una taza de, de arroz por dos de caldo. Evidentemente también varía mucho dependiendo el tipo de arroz que gastes. Necesitará más o menos caldo, más o menos cocción. Bueno, como os dije anteriormente, eh, los ajitos tiernos vamos a tirarlos en el momento que empiece a romper la, la cocción para que deje ya el sabor definitivo de los ajos tiernos, que es una maravilla. 
A mí me encantan los ajos tiernos porque tienen un sabor muy suave, es un sabor también muy dulce que le da un punto muy bueno a, a los platillos. Bueno, ahora seguidamente añadiremos el azafrán a este maravilloso arroz con bacalao. Bueno, ahora como no podía ser de otra manera, le tocó el turno a la estrella de este plato. En este caso, el bacalao. Iremos añadiéndolo a esta paella los trocitos que habíamos sofrito previamente y dejará todo su jugo en este último hervor y va a quedar perfectamente integrado en este arroz. Este arroz, un arroz como expliqué anteriormente, un plato de arroz con bacalao que se comía en cuaresma y ahora lo puedes comer en cualquier época del año. No defraudará a nadie, es un arroz exquisito. Bueno, ya tenemos dispuesto el bacalao en la paella y ahora será el momento de esperar a que hierva y deje todo su jugo para entonces probarlo de sal y si es necesario rectificar. En el caso de que el bacalao haya dejado suficiente sal en el caldo, pues lo dejaremos tal cual y quedará perfecto. Madre mía, qué pinta. Mirar cómo va asomando poco a poco el arroz. Ahora le quitaremos un poquito de, de fuego, un poquito de potencia, para que ya a fuego lento termine de consumir el caldo y quede perfecto. No digáis que no tiene una pinta maravillosa. ¡Que viva la cuaresma! Bueno, como podéis comprobar, el arroz con bacalao y alcachofas está listo. Está diciendo, cómeme ya mismo. Bueno, ahora lo vamos a disponer en la mesa. Mirar qué pinta. Es una auténtica maravilla. Un lujo de arroz. Ahí tenéis. Bueno, en estos momentos vamos a empezar con el emplatado. Hay que raspar, está el azúcar ¿eh? que eso es. Ahí está lo mejor, lo mejor de lo mejor. habla a los ángeles me están hablando a la oreja bueno chicos aquí tenéis el final del trabajo arroz con bacalao una auténtica maravilla para el paladar No te olvides, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y recuerda, cada semana una nueva receta fácil y muy muy rica en el canal Hoy Cocinas Tú, el placer de cocinar.